डीआरडीएल लर्नर आपने देखा है यूट्यूब चैनल एसएम जेंट्री ट्यूटोरियल मेड लर्निंग इजी विद क्वालिटी मटेरियल्स आज के जो विषय टाइम है आलोचना करते जाते हैं शेटा उत्तम तो गुरुत्वपूर्ण विषय है फाइव जीरो थ्री एमसीक्यू कलेक्शन इन बंगाली पाँचों दिन एमसी को सम्पूर्ण बांगलाते पे जाए सत्तर का कलेक्शन आज है तरह साइटार आंसर हमें अलरेडी बेर दिए बाकी दस आंसर एक् करते जी आपनारा पे जा कमेंट कर प्लिज नतुबा पर कलेक्ट कर अपन के दिए देव डेस्क्रिपने डाउनलोड लिंक दिए दिए डाउनलोड कर अपनी पढ़ाशुना करते तो चलो और कथा ना बाड़िए देखे नहीं आजकल एमसीक्यू कलेक्शन गुली प्रथम प्रश्न भाषा विद्यर जो सब चे गुपूर्ण की आंसर है अभिधान ए व्याकरण नम्बर दुई कि हिंदी अनेकगुलि गठन एक विशेष पदे होते अर्थात हिंदी विशेष व नाउन कत कत प्रकार है एक आंसर हो प्रकार तीन नम्बर नीचे एलिकागुलिर कौनखने भाषा प्रति पंद्रह थ बीस किमि पर्त परिवर्तित है सेटार आंसार हो सर गठन स्तरे अर्थात ग नम्बर जो सर गठन स्तर अनुजी पंद्रह थे बीस किलोमीटर पर्त एलिकार परपर भाषागुली चेन्ज हो जाए नम्बर फोर विद्यालय विधिसम्मत परेश हारिए जाच्छा अपन के बोले रखी वहीखने अपनारा मोटा सत्तरटार मत क्वेश्चन पा तर मध्य दसटार आंसार हमें बेर करते तो परवर्ती समय यहाँ आंसारगलो बेर दिए देव ए मोटामुटी षाठट आंसार आपनारा पा तो वही चार नम्बर जो प्रश्न से आंसर क्योंकि पाई तो ये हमें ना जो अपारा कौ कलेक्ट करते पर तो भलो और अभी पे गले दिए देव पढ़े नम्बर फाइव भारत कई भाषा गोष्ठी आटे आंसार हो चार चार भाषा गोष्ठी आम्बर सिक्स संविधान कौन अंशे भाषा सम्पर् मूल अंश आज अर्थात संविधान कत नम कत नम अंशे भाषा सम्पर् लेखा आज से आंसार हो सेंटीन संविधान सतर नम अंशे सतर नंग भागे भाषा सम्बन्धे लिखा आज नम्बर सेभेन एन संविधान अष्टम तलिकाय कठ भाषा विवृत हो संविधान अष्टम तलिकाय बसा विवृत आज नम्बर एट जयसर पद्मावत को भाषा लिखित जयसर पद्मावत एक उपन्यास कौन भाषा लिखित से आंसर होब्दी अब्दी भाषा लिखित तर नम्बर नाइन अठारोश तेर ख्रीटाब्दे जो ब्रिटिशरा भारत एस प्राथमिक विद्यालयगुल कार माध्यम तर द्वारा शुरू हो भाषा से शुरू कर ब्रिटिश जो भारत एस तक प्राथमिक शिक्षार माध्यम को भाषा शुरू कर आंसर आंचलिक भाषा आंचलिक भाषा शुरू कर नम्बर टेन को बचरे जतियों शिक्षार जतियों पंथागुलि प्रकाशित हो तो आंसार हो उन्नीस आषट्टी नाइनटीन सिक्सटी एट तो यह भूल क्रमे से नाइनटीन सिक्सटी थ्री हो गए वोट अपना कारेक्शन करेंसार हो नाइनटीन सिक्सटी एट उन्नीस आषट्टी साले जतियों शिक्षार पंथागुल प्रकाशित होता नैशनल पलिसी ऑन एडुकेशन बेपार तरपर नम्बर इलेवेन एक शिशुटी कि मै पुहा खाउर दूध तो मैं कि जेहेतु तर बाम दिक माथार बाम दिक आहत से तो आंसर है जेहेतु तर माथार बाम दिक आहत हो तई तो नम्बर टुएल्व कतकगुलि तो हेमिसफियारे मानव मस्तिष्क विभक्त तो मानव मस्तिष्क क्या हेमिसफियर से जरा सायन्से पढ़ाशुना करी अच्छा जैक तो यार आंसर हो तो तो दुई मानवदेहर मस्तिष्क दोटो हेमिसफियारे विभक्त तो। नम्बर थार्टीन की धरण बुलगुलि संशोधन करा बाबा मे धारा तो आंसर है घटना सम्पर्कित भूल नीचे को जिन शिशु भाषा शिखते सहाज्य कर कैकगुली जिस दे मध्य आंसर है प्राप्तवयस्क कथा शुने शिशु भाषा शिखते सहाज्य कर प्राप्तवयस्क कथा शुने शिशुरा भाषा समृद्ध है भाषा शिखते सहाज्य कर जिसटर तपर नम्बर फिफ्टीन को स्तरे शिशुरा अतरिक्त सार्वजन अर्थात ओभार जेनारेज ओभार जेनारेज शिशुरा हे वन वार्ड स्टेजे अर्थात एक शब्द स्तरे एक आंसर है कौन स्तरे शिशुरा अतरिक्त सार्वजन से आंसर हे एक शब्द स्तर नम्बर सिक्सटीन साधारण बोलते गले द्वित भाषा ग्रहण शुरू है से आंसर है आंसर है बोलते कि एखे देया नहीं बुल क्रमे आंसर का देया नहीं तो साधारण साधारण बोलते गले द्वित भाषा ग्रहण शुरू है मत प्रकाश बा अभिव्यक्ति तो घ नम्बर लिखे नबें साधारण बोलते गले द्वित भाषा ग्रहण शुरू है मत प्रकाश बा अभिव्यक्ति नम्बर सेभनटीन हमें कथाय खुजे पाई वाक्यांशुली जमन पिन पड़ार निसब्धता हृदय बदल प्रत्येक प्रत्येके मान्च जमन पिन ड्रप सैलेंस चेन्ज इन हार्ट 
এই সকল শব্দগুলি আমরা কোথায় খুঁজে পাই সেটার আনসার হচ্ছে ভারতীয় ইংরেজি অর্থাৎ ইন্ডিয়ান ইংলিশের মধ্যে এইগুলো আছে নাম্বার এইটিন একজন স্থানীয় ইংরেজি ভাষা ইংরেজি ভাষার লোক খরগুশ শব্দটি বলতে কঠিন হয় কেন সেটার আনসার হচ্ছে কে এইচ বা খ ধ্বনিটি ইংরেজিতে নেই অর্থাৎ ইংরেজিতে খস ধ্বনিটা নেই সাউন্ডটা নেই সেজন্য একজন ইংলিশবাসী লোক যখন আমেরিকা থেকে এলেন বা ইংল্যান্ড থেকে এলেন তখন উনি খরগুশটা বলতে পারবেন না ঠিকঠাক মতো আচ্ছা নাম্বার নাইনটিন প্রত্যক্ষ পদ্ধতির দৃষ্টিবন্দী কি সেটা আনসার হচ্ছে বলার ক্ষেত্রে নির্বল নাম্বার টোয়েন্টি শ্রবণ এবং কথনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ কোনটি সেটা আনসার হচ্ছে বুধগম্যতা নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান শোনার সময় কতগুলি উপায়ে আমরা অর্থ বুঝতে পারি সেটা আনসার হচ্ছে দুই অর্থাৎ শোনার সময় আমরা দুইভাবে আনসার মানে অর্থ বুঝতে পারি নাম্বার টোয়েন্টি টু হিন্দি ভাষার বাক্যের গঠন কি সেটা আনসার হবে বিষয়বস্তু ক্রিয়া অর্থাৎ সাবজেক্ট বা অবজেক্ট ভার এইটা নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি সংলাপে সংলাপের সময় কোন দুটি পদ্ধতি পাশাপাশি চলে সেটা আনসার হচ্ছে শোনা এবং বলা সংলাপ মানে কি আমরা যখন কথাবার্তা কনভারসেশন করি তখন কোন দুটি পাশাপাশি চলে তো সেটা শোনা এবং বলা একজন শুনবে একজন বলবে আরেকজন বলবে আরেকজন শুনবে সেটাই তো চলে আচ্ছা নাম্বার টোয়েন্টি ফোর শিশুদের সংলাপের সুযোগ প্রদানের সুবিধা কি সেটা আনসার হচ্ছে তাদের চিন্তা ভাবনার সুযোগ প্রদানের সুবিধা সেটা একটু ভুল আছে মানে কি লেখা আছে কি থাকবে না শিশুদের সংলাপের সুযোগ প্রদানের সুবিধাটা কি সুবিধাটা হচ্ছে আনসার তাদের চিন্তা ভাবনার সুযোগ প্রদানের সুবিধা করে দেওয়া নাম্বার টোয়েন্টি ফাইভ নিয়মিতভাবে কবিতা ও ছড়া শোনার ফলে শিশুরা কি বুঝে সেটা আনসার হচ্ছে বাসার মৌলিক গঠন নাম্বার টোয়েন্টি এটার আনসার কিন্তু আমি এখনো পাইনি হ্যাঁ তো আপনারা দেখে নেবেন বা পরবর্তী সময় আমি পেলে দিয়ে দেব নাম্বার টোয়েন্টি সেভেন শিশুদের কাহিনী বলার পাশাপাশি আর কি প্রয়োজন সেটা আনসার হচ্ছে তাদের গল্প শুনতে হবে নাম্বার টোয়েন্টি এইট শিশু একটি শিশু কেলায় জড়িত অনুকরণ অতিরঞ্জন এবং অজুহাত তৈরি করা এটি থেকে শিশুদের কোন দক্ষতা স্পষ্ট হয় সেটার আনসারটাও আমি পাইনি এখনও তো দিতে পারছি না তারপরের প্রশ্ন আই নিড কার এই ভাগকে নিড কি সেটা আনসার হচ্ছে নিড হবে মূল ভার্ব তারপর নাম্বার থার্টি পঠন সম্পর্কিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি চিহ্নিত করুন সেটা আনসার হচ্ছে লিখিত পাঠ্য বিষয়ের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা নাম্বার থার্টি ওয়ান আমরা কীভাবে শিশুদের পড়ার প্রতি আগ্রহ বিকাশ করতে পারি সেটা আনসার হচ্ছে পড়তে শেখার আকর্ষণীয় প্রক্রিয়া ব্যবহার করে নাম্বার থার্টি টু পড়া শেখার স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য পর্যায় হলো সেটা আনসারটা হচ্ছে পড়ার সময় ত্রুটিগুলি তৈরি অর্থাৎ পড়ার সময় ত্রুটিগুলি হবেই মানে ভুল তো হবেই পড়তে গেলে ভুল হবেই সেটা হচ্ছে কথা নাম্বার থার্টি থ্রি এগুলির মধ্যে কোনটি পড়তে শেখার জন্য সমার্থক আপনার পছন্দের জন্য কারণ দিন তো কারণ এখানে দেওয়া লাগবে না সেটা আনসার হচ্ছে পরিচিত বাক্য গঠন বা সিনট্যাক্স ব্যবহার করে নাম্বার থার্টি ফোর পড়তে শেখার উদ্যোগটি ভালো করে শুরু করার সাথে সম্পর্কিত মানে পড়তে শেখার উদ্যোগটি আমি পড়তে শেখবো সেটা কা কীভাবে শুরু করা উচিত সেটা আনসার হচ্ছে বই অর্থাৎ পড়তে শেখার উদ্যোগটি ভালোভাবে শুরু করা উচিত বইয়ের সাথে নাম্বার থার্টি ফাইভ লেখা একটি মাধ্যম যা একই ভাষার ভিন্ন রূপ প্রতিনিধিত্ব করে অর্থাৎ এটা আনসারটা হবে লেখা একটি মাধ্যম যা একই ভাষার ভিন্ন রূপ প্রতিনিধিত্ব করে অর্থাৎ খ নাম্বার নাম্বার থার্টি সিক্স কীভাবে শেখার প্রক্রিয়া সঞ্চালিত হয় সেটা আনসার হচ্ছে প্রথমে পুরো ছবিটা তৈরি করা এবং তারপর সুনির্দিষ্টভাবে বুঝতে দেয়া নাম্বার থার্টি সেভেন যেটা আছে সেটা আমি এখনো কালেক্ট করতে পারিনি তো সেটা এখন দিতে পারছি না তারপর নাম্বার থার্টি এইট লিকনের উদ্দেশ্য কি সেটা আনসার হচ্ছে অর্থপূর্ণ মতামত এবং যোগাযোগ নাম্বার থার্টি নাইন শিশুদের লেখা শেখানোর সময় কি করা উচিত সেটা আনসার হচ্ছে শিশুদেরকে তাদের লেখা লিখতে সুযোগ দেওয়া উচিত অর্থাৎ তোমরা তোমাদের যা মনে হয় তুমি একটা জিনিস ভাবো ভাবে লিখো তোমাদের যা মনে হয় তা লিখো এভাবেই তারা লেখা শিখবে নাহলে আমি হঠাৎ করে কঠিন দিয়ে দিলাম এটা লেখো এটা লেখো তাহলে তারা লেখা শিখতে পারবে না সেটা হচ্ছে কি কথা তো শিশুদের লেখা শেখানোর সময় কী করা উচিত তাদেরকে তাদের লেখা লিখতে দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া উচিত আচ্ছা নাম্বার ফোরটি ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের কবিতা কী ধরনের হয় সেটা আনসার হচ্ছে কবিতা শব্দ ব্যবহার করে কবিতা অর্থাৎ সেটা হৃদমিক হতে হবে ছোটো ছোটো শিশুদের কবিতা কী ধরনের হবে হৃদমিক হবে যেমন বাক্যের মানে একটা লাইন ছন্দগত মিল থাকবে সেটাই হচ্ছে ব্যাপার যেমন আতা গাছে তুতা পাখি ডালিম গাছে মৌ এত ডাকি তবু কথা কৌ না কেনে বউ হুম এই যে ব্যাপারটি মিল আছে ছন্দগত মিল আছে পরে ওরা মজা পায় তাই শিখে তো সেটার আনসার হচ্ছে কবিতা শব্দ ব্যবহার করে কবিতা ফোর্টি ওয়ান সেটা আনসারটা আমি এখনো পাইনি তো এখন দিচ্ছি না ফোর্টি টু গদ্য নিম্নলিখিত বিষয় লেখা হবে হয় না অর্থাৎ গদ্যের মধ্যে কী থাকে না সেটার আনসার হচ্ছে কবিতা গদ্যের মধ্যে কবিতা থাকে না নাম্বার ফোর্টি 
ভাষা শিক্ষার প্রচলিত পদ্ধতি ছিল সেটা आंसर হচ্ছে ব্যাকরণ শিক্ষা অর্থাৎ ভাষা শিক্ষার প্রচলিত পদ্ধতি মানে আগে বোঝানো হতো ভাষা শিক্ষা মানে ব্যাকরণ শিক্ষা সেটা হচ্ছে কি কথা 44 একটি শিশু বিদ্যালয়ে আসার আগে প্রথম ভাষা শিক্ষা করে आंसर হচ্ছে স্বাভাবিক ব্যবস্থায় 45 আকর্ষণীয় গল্প কাহিনী সাহায্য করে মনুজু आंसर হচ্ছে মনুজু আকর্ষণীয় গল্প কাহিনী সাহায্য করে মনুজুকে নাম্বার 46 সাহিত্য পাঠ কোন বিষয়ে দক্ষতা বাড়ে সাহিত্য পাঠ কোন বিষয়ে দক্ষতা বাড়ে সেটা आंसर হচ্ছে পড়া নাম্বার 47 ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের সঙ্গে বাড়ির শিক্ষার বিদ্যালয়ের থেকে বাড়িতে শিক্ষার সুযোগ এবং তফাত বেশি অর্থাৎ ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের চেয়ে বাড়িতে শিশুদের সুযোগ বেশি তারপরে একটি শিশুর শিক্ষার প্রাথমিক পর্বে প্রয়োজনীয় সেটা आंसर হচ্ছে বাবা মা নাম্বার 48 তালিকা আচ্ছা তালিকা না তুলিকা তুলিকা ম্যাডামের ক্লাসে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা কত সেটা आंसर হচ্ছে 30 জন তারপর 49 পাঠ প্রকল্পের কোন দিন থেকে হেনা স্থির করে যে ছাত্রদের সাহায্য নিয়ে অনুশীলন অভ্যাস করবেন সেটা आंसर হচ্ছে চতুর্থ দিন নাম্বার 50 লোকেশের চতুর্থ দিনের পরিকল্পনা কি ছিল সেটা आंसर হচ্ছে পুরনো পাঠের অভ্যাস করানো নাম্বার 51 রাধা কোন বিষয়ের শিক্ষিকা সেটা आंसर হচ্ছে ইংরেজি তো 52 যেটা সেটা আমি এখনো কালেক্ট করতে পারি নি তো পরে দিয়ে দেব 53 আমাদের চারপাশে নানা বিষয় সম্পর্কে দেয়াল চিত্র বা বিজ্ঞাপন কোন ভাবে বা পদ্ধতিতে কাজ করে সেটা आंसर হচ্ছে সহজ এবং আকর্ষণীয় ভাবে অর্থাৎ বিজ্ঞাপনগুলো সহজ এবং আকর্ষণীয় হতে হবে না হলে তো কেউ দেখবে না বিজ্ঞাপন দেখে অ্যাট্রাক্ট হবে না জিনিস ক্রয় করবে না বা যাই কিছুই হোক বিজ্ঞাপনের প্রতি আকর্ষিত হতে হবে মানুষকে আচ্ছা 54 একটি পাঠ প্রকল্প বা লেসন প্ল্যান প্রস্তুত করার সময় কতগুলি বিষয় আপনি মনে রাখবেন সেটা आंसर হচ্ছে 9 9টি বিষয় মনে রেখে পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে आंसर 9 55 নিম্নলিখিত জিনিসগুলির কি প্রয়োজনীয় উপকরণ আপনার সম্পর্কে যুক্তি দিন আচ্ছা এটা একটু কারেকশন করতে হবে নিম্নলিখিত জিনিসগুলি কি প্রয়োজনীয় উপকরণ নয় তা লিখুন অর্থাৎ নিচের মধ্যে কোনটা শিক্ষা সম্বন্ধিত প্রয়োজনীয় উপকরণ নয় বা টিএলএম নয় সুজা কথায় হচ্ছে 55 নম্বর প্রশ্ন নিচে যে দেয়া আছে চারটা অপশন নকশা মডেল বেঞ্চ ভাষা চিত্র তার মধ্যে কোনটা টিএলএম নয় তো সেটা आंसर হবে বেঞ্চ টিএলএম নয় নাম্বার 56 টিএলএম কথাটির অর্থ কি তো সেটা আমরা সবাই জানি টিচিং লার্নিং ম্যাটেরিয়াল নাম্বার 57 এর মধ্যে কোনwidetilde ছাত্রদের ভূমিকা নগণ্য তো সেটাও আমি পাইনি যদি টিএলএম হতে পারে তো আমি দিচ্ছি না এটা आंसरটা এখন দিচ্ছি না 58 একটি প্রাথমিক স্কুলের ক্লাসরুমের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য কোথায় সেটা आंसर হচ্ছে উৎসাহী ছাত্রছাত্রী নাম্বার 59 ভাষা শিক্ষায় কার্ডের ব্যবহার কেন হয় সেটা आंसर হচ্ছে পড়তে শেখার সময় চিহ্ন বোঝায় চিহ্ন বুঝতে সাহায্য করা নাম্বার 60 এর মধ্যে কোনটি মৌখিক উপকরণ নয় অর্থাৎ ওরাল টিএলএম নয় সেটা হচ্ছে পাঠ্য বই নাম্বার 61 উপকরণ নির্বাচনের ব্যাপারে এর মধ্যে কোনটি সঠিক নয় সেটা आंसर হচ্ছে উপকরণ খুব দামি হওয়া উচিত এটাই সঠিক নয় তারপর নাম্বার 62 ছাত্ররা উপকরণ ব্যবহার কালে এর মধ্যে কোনটি ঘটা সম্ভব নয় তার आंसर হবে উপকরণ যথা যতই থাকবে প্রশ্নটা হচ্ছে যে ছাত্ররা টিএলএম ব্যবহার করলো করার পরে চারটা অপশন দেয়া আছে এর মধ্যে কোনটা হবে না তো সেটা আমি একটু বলছি যে উপকরণ ব্যবহার করার পরে উপকরণ ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেটা থাকবে সম্ভাবনা আছে উপকরণের ব্যবহারজনিত ক্ষয় অবশ্যই উপকরণ যখন ব্যবহার করব তাহলে তার একটু ক্ষয় হবে তিন নম্বর উপকরণের অপচয় অর্থাৎ উপকরণ ব্যবহার করতে গিয়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে সেটাও হতে পারে চার নম্বর বলছি উপকরণ যে তা তুই থাকবে অর্থাৎ একটা জিনিস আমি ব্যবহার করব তারপরে এটা সেম এক্স্যাক্ট সেম থাকবে সেটা কিন্তু হয় না নম্বর 63 এটার आंसर আমি এখন দিতে পারবো না নম্বর 64 সেটা হচ্ছে বর্তমানে প্রচলিত মূল্যায়নের পদ্ধতির মধ্যে কোনটি শিশুদের পক্ষে ভালো এবং কাম্য নয় সেটাও আমি आंसर দিচ্ছি না তবে আমার মনে হচ্ছে ভীত এবং অপমানিত হওয়ার আশঙ্কা তো এটা ফাইনাল आंसर না কিন্তু আমি দিচ্ছি না এটা নম্বর 65 অনর্গল কথা বলা বা ফ্লুয়েন্সি বলতে কি বোঝায় সেটা आंसर হচ্ছে কথা বলা পড়া এবং ভাব প্রকাশের দক্ষতা সেটাই হচ্ছে ফ্লুয়েন্সি নম্বর 66 সেটাও आंसर আমি দিতে পারছি না নম্বর 67 শ্রবণ কথনের মূল্যায়নে সঠিক পদ্ধতি কোনটি সেটা आंसर হচ্ছে শ্রুতি লিখন বা ডিক্টেশন তারপরে 68 69 এটা ভুল হয়েছে আ 71 তো পেয়ে গেছেন আর বাকিগুলো যেগুলো আছে ডাবল হয়ে গেছে হুম আর তাতে এগুলো 70 পর্যন্তই থাকবে এক্সট্রা হয়ে গেছে তো সেগুলো आंसर আমি দিতে পারছি না তো আপনাদের বলছি যেগুলো आंसर আমি দিতে পারিনি যদি আপনারা জানা থাকে কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন তাহলে আমি সমৃদ্ধ হতে পারবো আরেকটি বিষয় এটা আপনারা 
ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে একটা লিংক লিংকে ক্লিক করলে এই যে এটা পিডিএফ পিডিএফ ফাইল তৈরি করা পিডিএফটা নয় পাতার একটা পিডিএফ সেটা আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন তবে হ্যাঁ একটা কথা হচ্ছে পিডিএফ এখানে এখানে যেমনভাবে দেখা আছে ওইভাবে আপনি পাবেন ওইখানে কিন্তু আনসারগুলো আমি দাগ করতে পারিনি এখনও হ্যাঁ তো দাগ দেয়া নেই আনসারগুলো তো আশা করি ভিডিওটা যদি আপনারা দেখে নেন তবে পিডিএফের ভিডিও দেখে দেখে পিডিএফটা আপনি দাগ দিয়ে রাখতে পারেন প্রিন্ট আউট করে আর এম সিকিউ ভালোভাবে পড়বেন কারণ সামনেই পরীক্ষা পরীক্ষা এম সিকিউটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ আশা করি ভিডিওটা আপনাদের কাছে হেল্পফুল মনে হবে যদি হেল্পফুল মনে হয় ভালো লাগে লাইক করবেন অন্যদের সাথেও শেয়ার করবেন অন্যকে সাহায্য করবেন আর চ্যানেলটাকে যদি সাবস্ক্রাইব করেন নি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন কারণ ডিএলএড সংক্রান্ত সমস্ত ধরনের সাহায্য আপনি এস এম ডিন টিউটোরিয়াল থেকে পেয়ে যাবেন তো সঙ্গে থাকার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ